சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து வேரியஸ் இடத்துல வேறு பர்பஸ்க்காக மல்டிபிள் பர்பஸ்க்காக கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் உள்ள டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஹேக்கிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்கல வேரியஸ் இடத்துல வேரியஸ் பர்பஸில் வந்து அந்த ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது ஸோ இதில் இன்டர்நெட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஹேக்கிங்கை தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டின்ற ஒரு செக்ஷனுக்குள்ள பற்றி பார்க்குறாங்க ஸோ இன்டர்நெட் இல்லாமல் சில விஷயங்கள் வந்து ஹேக்கிங் அப்படின்னு நடக்குது அதை வந்து நம்ம எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன்லையும் பார்க்கலாம் இதில் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்றது என்ன ரோல் பிளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு ஹேக் பண்ணுறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னா ஹேக் பண்ணுறத சொல்லி கொடுப்போம் ஹேக் பண்ணுறது தான் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்ட்டு ஹேக் பண்ணுறது எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இல்லை ஒரு ஹேக் பண்ணுறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்போ ஒரு ப்ரிவென்ஷன் நடக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி அந்த ஹேக் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியணும் அப்போ இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தவங்க வேரியஸ் பர்பஸில் அப்ளிகேஷனை ஹேக் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்றதா இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷனில் பார்க்க போகிறாங்க சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அதாவது சைபர் செக்யூரிட்டின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காமனான ஒரு வேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டின்ற ஒரு பாட்குள்ள தான் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கிறது ஒரு சின்ன பாட்டாக வந்து கவர் ஆகுது அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வேரியஸ் டொமைனில் நடக்கிற இன்டர்நெட் சம்மந்தப்பட்ட ஹேக்கிங் எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்றது நாட் ஓன்லி ஃபார் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்டர்நெட் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மொபைலையோ லேப்டாப்பையோ ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்காக அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஷயம் தான் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டுத்துலேயும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் எதில் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது இதை எப்படி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் இதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்றத பொறுமையாக இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றியான நாலேஜ் வந்து இருக்கணும் ஏன் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றியான நாலேஜ் இருக்கணும்னா இந்த சைபர் செக்யூரிட்டின்ற டெக்னாலஜி எப்படி ப்ளே பண்ண போகுதுன்னா இன்டர்நெட் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டெக்னாலஜி ப்ளே பண்ணுது அப்போ இன்டர்நெட் வழியாக ஒருத்தவங்க ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்றது அதில் மேஜராக ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணுறாங்க அதனால் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றியோட பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக நம்ம ஃபார்ம் ஆக முடியும் அதனால் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றியான நாலேஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் மட்டும் இல்லை இந்த ஹேக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஹேக் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டேரெக்டாக ஒருத்தர் வந்து சிம்பிளாக ஹேக் பண்ண முடியாது ஸோ ஹேக் பண்ணுறப்ப நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் அதுக்குள்ளே இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்லேயே ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பைத்தான் மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஏதாவது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதுவும் நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டாப் லெவல் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறதுக்கான சான்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியலனா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா லினக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏன்னா இந்த ஹேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லா இடத்துலையுமே கமாண்ட்ஸ் லைனில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது எதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா லினக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு என்வாய்மெண்ட்டில் தான் இந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கோடிங் எல்லாமே எழுதுகிறாங்க அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த சைபர் செக்யூரிட்டின்ற இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும்னா நெட்ஒர்க்கிங் பற்றியான நாலேஜும் லினக்ஸ் பற்றியான நாலேஜும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது கூட அடிஷ்னலாக பைத்தான் பற்றியான நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டிஸில் எக்ஸ்பர்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்குள்ளே நிறைய டைப் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்க டைப்பில் மேஜராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம்
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு லைக் ஒயிட் ஹேட் டெக்னிக் இன்னொன்று பிளாக் ஹேட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரலி வந்து இந்த பிளாக் ஹேட் டெக்னிக் அப்படின்றது வந்து லைக் ரெக்கமெண்டட் இல்லை ஏன்னா ஒருத்தரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு அப்ளிகேஷனை ஹேக் பண்ணுறதா இந்த பிளாக் ஹேட் டெக்னிக் அப்படின்ட்டு ஒயிட் ஹேட் டெக்னிக் அப்படின்னா சில சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஒரு கம்பெனியோட பர்மிஷனோடைய அதை ஹேக் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ண சுச்சுவேஷன் இருக்கு இதை வந்து ஒயிட் ஹேட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஹேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்குள்ள என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கிங் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா தான் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்குமே லினக்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்றது மெயினாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ ஆர் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ போகணுன்னா அங்கே என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க எப்படிலாம் இதோட ஒர்க் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு காமிக்கிறோம் பட் ஹேக்கிங்கை தாண்டி இந்த மாதிரியான இன்டர்நெட் சம்மந்தப்பட்ட ஹேக்கிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க இதில் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பேங்கிங் செக்டர்ஸில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் உண்மையிலே செக்யூராக தான் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுற கம்பெனிஸும் அங்கே சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக கெட் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை வெறும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் கூட இல்லை ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஐடி கம்பெனி இதில் ஹையர் பண்ணுறப்ப அவங்க எதிர்பார்க்குற விஷயம் அந்த ஸ்கில் அப்படின்றது இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை பேஷ்னேட்டாக பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்களா இன்ட்ரெஸ்டடோடு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்களான்றத இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பார்ப்பாங்க ஏன்னா இது ஹேக்கிங் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற விஷயன்றதுனால உண்மையிலே அந்த எம் அந்த கேண்டிடேட் ஒர்க் பண்ணுற கேண்டிடேட்டுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இருக்கணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த விதமான ஹேக்கிங்கையும் நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணுறப்பவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒரு கேண்டிடேட்டாகவும் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட்டாகவும் தான் இதில் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்டைஸ்டாக ஆகணும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லினக்ஸோட நாலேஜ் இருக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜோட நாலேஜ் இருக்கணும் இதை தாண்டி OS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றியான நாலேஜும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ ஒரு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ நம்ம மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வேறு வேறு அப்படின்னு இல்லை இது ரெண்டுமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் எதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் எதை செகண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் இது நம்ம டீப்பாக கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுலேயே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்குது இது இல்லாமல் சைபர் செக்யூரிட்டின்றது இன்டர்நெட் பேஸ்டான விஷயன்றதுனால இன்னைக்கு எல்லா அப்ளிகேஷனுமே மோஸ்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்டர்நெட் பேஸ்டாக தான் அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் இன்டர்நெட் பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரியுமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இதில் கிடைக்குது இதோட பேக்கேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களோட பேஷனேட்டை பேஸ் பண்ணி பேக்கேஜ் வந்து எயிட் லேக்ஸ் பேர் அணும் அப்படின்ற லெவலுக்கும் கொடுக்குறாங்க இதை விட அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கும் மார்க்கெட்டில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது அப்போ இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன டெக்னாலஜிஸை அந்த டெக்னிக்ஸை நம்ம நல்லா கெயின் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் இதில் எஸ்பெஷலி சைபர் செக்யூரிட்டின்ற இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டோன்னா இதுக்குள்ள எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இது மட்டும் இல்லை இது கூடவே பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்கிறதும் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் மாதிரி தனியாக ஒரு ஜாபாக இருக்குது அந்த பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்கும் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பார்ட் இதே மாதிரி க்ளவுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ க்ளவுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதும் ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரி அதுக்குன்னு தனியாக ஜாப்ஸ் இருந